En la localidad zamorana de Nuez de Aliste todavía se conserva un telar tradicional, apenas modificado por su deterioro con el paso del tiempo. En él, María Vicente, que heredó la tradición textil de su padre, dedica su tiempo libre a tejer los típicos mandiles de picote. En el telar que heredó por tradición familiar, nos va a mostrar cómo era el trabajo del tejedor. Y para ello, nada mejor que comenzar por la preparación de la urdimbre. A urdir para poder, para poder tejer. Y lo primero que se hace es colocar cada ovillo en un... Esto se llama casullero. Y se coloca cada ovillo en un casullero y por una anilla. Va entrando el hilo. Pues ahora vamos a colocar cada hilo por cada agujero de la espadilla. Siempre que lleven un orden... para que no se me enreden. Son 12, que son 12 hilos. Pues mi padre, por medio de las asociaciones culturales, lo volvió a recuperar y estaría, pues a lo mejor, 12 años haciéndolo. Ahora, con los 12 hilos, hago un nudo aquí y parto 6 y 6. Ahora en el centro, y lo corto aquí este trozo para que no me quede... Son seis hilos para cada lado, después de que le hago el nudo. Y entonces en el centro donde queda el intervalo de los seis, lo coloco aquí en el palo. Para poder yo hacer la cruz. Y se trata de ir pasando los hilos de dedo a dedo. Y vuelven a quedar. Ahora quedan para arriba y para abajo, el intervalo de, de los hilos con el dedo mío. Y los voy colocando en estos palos. Y la cruz que queda aquí... La cruz que hago yo con los dedos, mira dónde queda. Esta cruz nunca la puedo perder, siempre es la que me va a ayudar a hacer la tela en el telar, porque sin ella no haría tela, es lo que va a hacer subir y bajar los pedales, y al subir y bajar los pedales se va quedando la cruz siempre. Y a esto le voy dando vueltas hasta hacer 18, para hacer una tela tengo que hacer 18 vueltas de, del urdidero. Le voy dando vueltas hasta llegar otra vez a, la, a estos dos palos de abajo, que aquí vuelvo a hacer otra cruz. Le hago aquí otra cruz y vuelvo a quedar. El sistema de arriba, de donde empecé, vuelvo a quedar donde termina la vuelta. Y así continuamente tengo que hacer 18 vueltas. Exactamente lo mismo. Siempre que llega a dar las vueltas, aquí se la hago con el dedo y abajo se lo hago así. Y van 12 hilos por arriba y 12 por abajo. Y ahora le tengo que volver a hacer otra vez otra. Siempre que dé las vueltas aquí, a una vuelta y a la otra, siempre tengo que hacer una cruz. Que siempre tengo que hacer la cruz. La cruz es lo, más, lo imprescindible para poder tejer. Y así constantemente hasta las 18 vueltas. Ahora, así. Ahora otra vez así, igual. Ahora, que si quiere, hago otro poquito más para que vea cómo la saco en una madeja, porque después esto se convierte en una madeja, que es la madeja después la que llevamos para allí. Ahí, ahora ya lo vamos a cortar. Ahora aquí lo divido otra vez, bueno, no hace falta porque ya estaba medio suelto y lo ato aquí. Así para que no se me escape. Y esto cojo aquí, lo separo, pongo por un lado de donde está la cruz y ahora por el otro lado, siempre queda en el medio de la cuerda la cruz. Y aquí lo ato para que, no, para que no se pierda. Es la cuerda más larga que cogí yo. Así siempre me queda en el medio la cruz que hice yo con los dedos. Pues ahora aquí voy a hacer lo mismo que hice en la otra cruz, atarla para poder sacar la madeja, para que no se me estropee la madeja. Esta es más complicada. Y cuando tengo 18 todavía es más complicado. 
cuando tengo las 18 vueltas. Así lo vuelvo a atar. Ahora vamos a sacar el palo de aquí. Y es que yo no lo he cambiado, ¿eh? Es que algunas veces alguna gente me dice, ¿cómo no haces esto de otra manera? Pues a lo mejor en forma de hierro, más cómodo, que no parezca así. Digo, pues no, a mí me gusta así, a mí me lo dejaron así, yo pienso conservarlo así. Cuando se rompa una madera, pues claro que tendré que... Bueno, pues hago otra, pero de madera, seguirá siendo, que de madera siempre. Ahora se hace así la trenza, se va cogiendo, así... Ay, que se me escapa muy deprisa. Esto es la trenza. Y ya está. Y ahora esto es cuando lo pasamos para allí, para el telar. Es así. Este es un niñuelo. Va por ahí. Después... Y es que el niñuelo va separando los hilos, los 24 hilos. Van 12, 12 cada, segundo, cada segundo hierro, que cada segundo agujero van 12, 12, niño, 12 hilos. Y la cruz es los que va, los va separando, la cruz que hice allí va separando los hilos. Y así constantemente se rellena todo el, el rastrillo. Dejo un trozo del tejido y un trozo de hilos que le llamamos la cerra. Y después, con los, después al final ya cojo, coloco los, los yizos en el telar y ya con lo que dejo de cerra y la madeja que tengo que traje del urdidero ya voy atando hilo por hilo para poder volver a colocar la tela, para poder volver a hacer yo el tejido. Mira, la cruz que hice en el urdidero sigue estando aquí porque nunca la he perdido con, la, con, con las cuerdas, que, con los hilos que le puse. Coloco estos dos palos que es un modo de... Es el que no me deja perder nunca la cruz, siempre está ahí y el modo de que me abra la tela ahí. Y le pongo el tensador para que nunca me bajen los palos para ahí, la tela para ahí, para que los palos mismos me la tengan para aquí, cerca del enjulio, para yo poder tejer. Ahora vamos a hacer las canillas para poder tejer. Que las canillas se hacen de cañilero, de una... bueno, no es un árbol que se da por aquí en los sitios frescos y se le come por dentro para que pueda entrar el hierro del canillero o el torno. Nosotros lo llamamos canillero o torno o canillero. Después se, va, se hace la canilla. Le doy aquí una vuelta para que pueda empezar. Así. Y ya le voy dando vueltas y ya se van volviendo. Que también tiene su ciencia, que es que como no se cambian las canillas, después ahí se te enredan los hilos, las lanas, al hacer. Nunca se puede marchar uno para las orillas, siempre tiene que ir de, 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 de fuera para adentro. Eh, nunca, nunca salirse uno hacia afuera, porque si no se enreda el hilo siempre hacia adentro. Para terminar cada vez con menos, arriba. Y así se teje bastante bien. ¿Eh? Ya está. Y la cortamos. Y así, la pongo para el cesto. Ahora, una vez hechas las canillas, se colocan en las lanzaderas. Tiene un agujero cada lanzadera, que se mete la lana por ahí... El hilo siempre tiene que, dar, que quedar por debajo para que pueda rodar bien y con un palo de escoba, que aquí cogemos escoba, se coloca la, la canilla en la lanzadera. Y ahora es cuando se empieza a tejer. Coloco cada una de su color porque necesito cuatro. Y ahora el sistema son los pedales. Uno lo subo y con otro bajo. Y la, el mismo sistema. La cruz la voy haciendo yo con los pedales. Al bajar se hace la cruz uno. Aquí. Una, una cruz está aquí. Y la otra está aquí. Esta la hacen los palos. Y esta la hago yo con los pedales al subir y a, al bajar. Aquí abro. Que aquí abro. Y ahora cuando bajo el otro cierro y es cuando se hace la cruz. Que creo que se nota. Que se nota. Y así, pues en sí ahora el tejer, pues es muy fácil. La verdad es que es lo más fácil del telar, tejer. Ya voy cambiando los colores según lleva el mandil. Los colores, si son rojos o si es verde. Claro, cuanto más, cuanto más abra el telar, mejor. Yo telo con más facilidad. Y claro, y voy más deprisa porque la tela abre y la lanzadera entra mucho más fácil. Sin embargo, si está cerrado... Por eso se trata de que siempre esté tensa la tela. Que el tejido es como se hace, siempre con los pies. Hombre, con la mano pues hay que ir apretando, la verdad, pero, pero que lo más importante son los pies porque es con lo que se va haciendo la tela. 
es donde está la cruz, donde voy haciendo yo la cruz, aquí arriba, para que nunca, para que siempre siga la tela, porque si no, no se haría. Se lo os desato de aquí, para traer la tela hacia mí, para siempre irla enrollando, tengo la, el palo este, lo voy cambiando, tiene cuatro agujeros y lo voy cambiando, y después le voy quitando aquí este palo también y esa rueda que vaya dando la vuelta. Y así es el, el medio que tengo para ir atrayendo la tela hacia mí, para yo no tenerme que, que tirar tanto hacia adelante y perla enrollando aquí, para poderla hacer. Y después aquí le doy un nudo, que fue lo que más me costó aprender del telar, hacer esto, para que siempre me vaya tensa, porque la tela siempre que tiene que ir tensa, nunca puede estar floja. Y los palos los voy recorriendo, siempre hacia adelante, a la vez que yo traigo la tela para atrás, los palos siempre los voy, voy tirando hacia adelante para que a mí me quede espacio para poder tejer. El temple le llamaba a mi padre y yo se lo sigo llamando porque, bueno, pues así lo he oído. Lleva aquí unos agujeros que esto lo voy yo graduando como está de ancha la tela, lo voy, lo voy colocando, lo voy poniendo en el agujero correspondiente. Y, lo, y con esto voy tensando la tela para que, nunca se, para que no se arrugue, para poderla ir enrollando. Yo a la vez que voy tejiendo... Según voy haciendo la tela, bueno, pues al acabarse la canilla tengo que coger y volver a, a coger otra y se vuelve a colocar del mismo modo. Lleva el agujero, se mete la lana por el agujero y siempre que quede el hilo para debajo, para que pueda dar vueltas. Y después le coloco el palo. Y bueno, ahí se terminó justo la orilla, pero ahora voy a sacarla para que veáis cómo hago un nudo, que mi padre le llamaba el nudo del tejedor. Porque si no es este nudo, tampoco, por aquí, por el peine, no pasan. Y en el hilo hay que hacer también este nudo. Porque si se hace así, el otro, el más corriente, no vale para tejer. Así que el nudo es este. Así, hay gente que dice que es muy difícil, bueno. Y ya está hecho. Bueno, yo por mi padre, principalmente, porque él encima, bueno, él vivió del telar, después ya lo dejó porque no, claro, ya no era un medio de vida, y después por medio de las federaciones y asociaciones culturales lo volvió a recuperar, y después ya, a causa de la enfermedad que tuvo y eso, pues ya fue cuando lo dejó y ya me, me enseñó a mí. El tejido tiene 12 metros, la trenza que, que hice son 12 metros y cuando los acabo ya de tejer, entre pieza y pieza siempre dejo un margen, que es con la tijera, dejo un margen así de 2 centímetros más o menos para yo poder cortar. Y después ya lo expliqué más o menos antes, que siempre dejo la cerra, es un trozo de tejido más o menos de esta anchura y con el trozo de los hilos, yo al terminar la... La labor, cojo después, le doy unas vueltas ahí para que no se me escape, le hago como una cerra también y ya lo dejo para la próxima vez que lo vuelva a hacer. Son los mandiles de picote, típicos de la zona de Aliste, que es lo que, lo que suelo hacer, porque esto sí que se vende, bueno, y la gente los utiliza para los trajes tradicionales. Este antaño, cuando la gente se vestía de, de lo que se hacían los telares, este decían que era el de, el de todos los días, este era el que traía a la gente para la cocina, más o menos, o para ir al campo. Después para los días festivos tenían otro que era el de galón, pero este era eh, prácticamente el que utilizaban para el trabajo. Y este que yo lo he oído a mi madre, que es el de medio luto. Antes es que era para fregar en la cocina, ¿eh? lo traían las, las mujeres, como aquí se dice, que lo ponían para fregar el, casi hasta a coger el pote y todas esas cosas con el mandil y lo llevaban por las calles y aquí metían las cosas cuando iban a castañas o a recoger otra cosa lo hacían así, lo arrefucían como dicen ellas, lo arrefucían así metían ahí las cosas de, del campo y ahora no, ahora se trata de, pues de una pieza para los trajes tradicionales. El auténtico auténtico de Aliste, el negro con la raya azulón, que este es igual que el de mi abuela. Claro, ya está comido de la polilla, como se ve por ahí, y claro, son otras lanas, eran teñidas y hiladas, y estas ya son lanas compradas, pero lleva la raya azulón igual que este, y los colores negro, amarillo, rojo y verde. Aunque debieron ser muchas las prendas que se tejían en los telares tradicionales de Aliste, 
En la actualidad María Vicente se ha dedicado a recuperar los mandiles de picote, una prenda popular que portaban con orgullo las mujeres alistanas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.